கோவில்பட்டி சிறையில் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தந்தை மகன் இருவரும் உயிரிழந்த நிலையில் அந்த வழக்கில் டிஜிபி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உத்தரவு குறித்து விரிவான கருத்துக்களை பதிவு செய்ய தரவுகளுடன் தரு தருவதற்காக நமது மதுரை நீதிமன்ற செய்தியாளர் கருணாகரன் இருக்கிறார் கருணாகரன் இது குறித்து விவரம் கூறுங்க அதாவது வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான் குளத்தில் மெயின் பஜாரில் மரக்கடை வைத்திருந்தவர் ஜெயராஜ் அதன் அருகே அவரது மகன் பென்னிஸ் முப்பத்தோரு வயதான அவன் மகன் பென்னிஸ் வந்து செல்போன் கடை வைத்திருந்தார்கள் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அதாவது வந்து அந்த கடைகளை வந்து ஊரடங்கின் போது அந்த கடைகளை இரவு அடைப்பதில் தமிழமாக அடைத்துள்ளன இது தொடர்பாக அங்கிருந்த காவலர்களுக்கும் இருவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தொடர்பாக பத்தொன்பதாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு அதன் பின்பு அவர்கள் இருவரையும் கோவில்பட்டி சார்பு சிறைச்சாலை அறிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து இறந்து மர்மமான முறையில் இறந்து விட்டனர் இந்த நிலையில் அவர்கள் உடல் தற்பொழுது நெல்லை பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இந்த விவகாரத்தை நீதி மனித உரிமை மீறல் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து இந்த வழக்கை கொண்டது இன்று இந்த வழக்கு நீதி இந்த பொதுநல வழக்கு நீதிபதிகள் பி என் பிரகாஷ் புகழேந்தி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்பொழுது நீதிபதிகள் இந்த விவகாரம் வந்து மிகவும் நீதிமன்றம் மிகவும் கவனமுடன் கையாள விரும்புகிறது அதே நேரத்தில் மிகவும் கடுமையாக கையாள விரும்புகிறது எனவே இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை டிஜிபி மற்றும் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் நண்பகல் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நண்பர்கள் பன்னெண்டு முப்பது மணிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் இந்த அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு குறுக்கிட்டு பேசிய போது தமிழக டிஜிபி அவரிடம் நான் பேச வேண்டும் இல்லாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக மாவட்ட எஸ்பியை நான் உடனே கண்டிப்பாக பன்னெண்டு முப்பது மணிக்கு வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் ஆஜராக உத்தரவிடுகிறோம் என்று கூறினார் இதை தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை நண்பர் பன்னெண்டு முப்பது மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஜீவா மேலும் வந்து இந்த விவகாரத்தை ஏற்கனவே தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையமும் இந்த இந்த விவகாரத்தை தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு தமிழக தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்டோருக்கு பதிலுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜீவா சகாப் கருணாகரன் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை எழுப்பியிருக்கக்கூடிய இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான அம்சங்களை நீங்கள் இப்போ பேசியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி கருணாகரன்